and during the course of this week, a uh, few days, we spoke of the importance of refounding uh, our, our province in Ireland and England. And during these days, during this encounter, we had a discussion about what we can do to refound our province. There is a sense for some that, as an order, we have become very much almost indistinguishable from diocesan priests. Ci sono anche, c'era anche questo pensiero che sembra che noi sembriamo come i diocesani, no? è difficile distinguere tra noi e i diocesani. But we have, um, this year has been a, a whole year of looking at our order and kind of trying to, trying to discern our way forward and this will come to a head in a large meeting we have in two weeks time. Questa non era un anno per noi per riflettere, discernere e trovare un modo di avanzare insieme. And it's, it's very exciting. It's, it's not just about kind of disengagement and letting go. It's, it's about uh, planning for the future. And if we are letting go of one thing, it is so we can move in a new direction. Questo è molto importante anche perché eh, questo non vuol dire che si deve lasciare tutto ma lasciare alcune altre cose per prendere una nuova direzione. Uh, it will be, I think, and I'm sure other provinces have found it sooner, a very painful process, but a very growthful process. E anche un processo molto doloroso. Because if, it, it is like, it is like, um, and we spoke of it being kind of paschal, in order for there to be resurrection, you must first have that, that passion. <coughs> that, you know, not passion as in passion, but, you know, the passion of our Lord. We could not have the resurrection without the crucifixion. Questo è un po' come, questo processo è un po' come il mistero pasquale. <coughs> e, e per avere questa risurrezione si deve anche passare attraverso la croce. So I feel at the moment for myself and, and for my, my brothers at home and here, the sense is very hopeful. Uh, the sense is, there, there is a sense of excitement and hope where eh, we are called to now. Quindi adesso io sento, e io credo che anche i miei confratelli a casa, noi sentiamo che c'è, c'è questa speranza. Thank you. Thank you, Paolo, very much. And now Mike. How um, many started in February? It's um, really just like, um, it's quite new to me, so I'm still finding my feet, still trying to see which way I'm going. Um, I think something that's close to my heart is social issues and social justice. And like um, Alan was saying, um, the MSCs in England is very much focused on parishes and parish work, like diocesan. Um, whereas I think there's a greater need to be out with um, the disadvantaged Uh, il fatto che ho appena cominciato uh, la mia formazione della vita religiosa e quindi adesso in questo momento sto ancora cercando quale direzione prendere ma una cosa che è molto caro, eh, molto importante per me nel mio cuore sono i problemi sociali e il fatto che gli MSC eh, in Inghilterra sono piuttosto, eh, lavorano piuttosto nelle parrocchie eh, quindi io sto vedendo ancora adesso So I would see in, in the future for me, um, maybe more work with the homeless, um, those who are not associated with the church, coming to mass all the time, um, being a visible sign outside the communities. Quindi adesso io sto vedendo il mistero per me, quelli che sono senza tetto forse quelli che sono lontani dalla, dalla, dalla Chiesa e essere una presenza a queste persone. And I think like the work that Mark is doing is really important, especially in, in the UK with different culture communities. Come il lavoro che il padre Mark sta facendo, questo è molto importante per, soprattutto in Inghilterra, eh, essere una presenza nella comunità. So I think I see it as a sign 
a, a lot of hope, a lot of different you know, ministries for the future. Io vedo questo come un segno di speranza per il futuro. Thank you.